。解放军最大优势所在，美军试图恢复中程弹道导弹的生产，到目前为止都是个零。在这方面，他们无力追赶解放军。观众朋友，大家好，我是傅强少。在美国进行武力干涉台海的兵棋推演过程中，解放军最大的优势就是陆基中程反舰弹道导弹、中程弹道导弹和高超音速导弹，这些被戏称为“关岛快递”“夏威夷快递”“航母杀手”的武器，其共同的特点都是以陆基发射为主。而这些中程弹道导弹原本是。美国和俄罗斯签订的中导条约所限制的武器，我们过去一再说过，美国在中国家门口作战打不过解放军，在很大程度上就是因为中国有陆基中程弹道导弹，而美国没有。弹道导弹的特点是飞行速度快，弹头重量大，而且如果拥有一定的机动变轨能力，那么几乎无法拦截。美国现有的所谓中程导弹。主要是那些亚音速飞行的巡航导弹，其飞行时间非常长，其突防能力相比于弹道导弹而言是非常差的。一旦美军的岛链基地航母被解放军的弹道导弹干掉，美军的战争组织就会变得非常复杂，只能依赖从本土或第三岛链起飞的轰炸机，提供远程打击能力。在解放军预警体系比较完善的情况下。这些轰炸机被拦截的可能性又大幅度提升，美军根本就损失不起。其实，早在特朗普政府时期，美军就发现了他们在中美军事力量竞争中的最大短板，所以果断的退出了中导条约。但是，细心的网友应该发现，美军后来没有研制出适合批量部署的陆基中程弹道导弹。那么，他们在谈什么？在中国的家门口寻找能够部署这些陆基中程导弹的努力就是多余的了。据报道，美军目前仅有的努力是研制一种基于战斧巡航导弹的陆地发射板，因为你在陆地上部署战斧，其射程是相对有限的，突防能力又不强，意义并不大。现在的问题是，美军为何就发展不了陆基中程弹道导弹呢？他们不是有潘兴导弹的旧图纸吗？照着原来的图纸生产不就完了吗？答案是，美国现在已经失去了这项能力，而且短时间内根本就恢复不了。重建生产线说起来简单，美国国会和五角大楼喊了六年，但是几乎没有任何进展。其根本原因就是潘兴导弹的生产车间已经关闭了几十年，就算有图纸，没有技术人员。没有产业工人，没有生产基础设施，那么一切都是白扯。可以说，美国现在制造中程弹道导弹，只能是重新设计、重新开发和重新试验。问题是，研制中程弹道导弹的工程师他们也没有了，所以最深层次的原因是人才断档了。就算美国人努力了几年之后完成了设计，试验呢也比较顺利。那么，批量生产中程弹道导弹也是个麻烦事儿，因为生产弹道导弹离不开固体火箭发动机，需要大量的高级技工对浇筑的固体要素进行人工雕琢，而这些基本上都是手工工艺。这些人才在美国而言，就是稀有动物。央视就报道过，中国的雕琢工人一辈子基本只负责雕琢某一类固体的发射要素。另外，弹道导弹所使用的灌导陀螺仪也需要手工艺人。美国为了援助乌克兰军队作战，增加幺五毫米炮弹的生产线都非常难，何况要建一条复杂无数倍的中程弹道导弹的生产线？最终，美国在陆基中程弹道导弹领域吃了个零蛋，现在又把希望放在了陆基高超音速导弹的暗鹰项目上。据说其一枚试验弹的成本就是六千万美元，这哪里是在打导弹？完全以发射一架不可回收的战斗机一个价了。总体而言，美国非常想追上解放军在陆基中程弹道导弹领域上的优势，但是他们真的做不到。或者说，如果要想追赶，付出的代价会非常非常高。这种导弹根本就是美国人
，造不了、用不起的。而解放军这边呢，一枚东风十七，其成本也不会超过五百万美元。这样的导弹对付美军管够，就问美军怕不怕？